இப்போ ஸ்டேஜ் த்ரீயில் என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட இந்த பீஸ் இருக்கு இல்லையா எஜ்ஜு பீஸு அதையும் இந்த சேம் கலராக நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இங்கே ப்ளூ இருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி இங்கே ப்ளூ கலர் இங்கே ரெட்டு மாதிரியே இந்த ரெண்டு சைட்லேயும் ரெட்டு ரெண்டு சைடும் க்ரீனு ரெண்டு சைடும் ஆரஞ்சு ஸோ இது மாதிரி நம்ம இப்போது ரீச் பண்ணணும் அதுதான் நம்மளோட கோல் இப்போ நம்மளோட டாப் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா அதனால் இதை அப்படியே ஜஸ்ட்டு பாட்டமுக்கு டேர்ன் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி டேர்ன் பண்ணி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம ஒரு ரெண்டு சான்சஸ் நம்ம எடுத்துப்போம் மேலே இருக்கிற இந்த டாப் லேயரை மட்டும் மூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் சொல்கிற ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் வந்து எப்படி டேர்ன் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன் டாப்பில் இந்த எல்லோ கலர் இருக்கக்கூடாது இருக்காத மாதிரி இது மாதிரி ஒரு வெர்டிக்கல் லேயர் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ நார்மலாக நம்ம எப்பயுமே ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மித்த எல்லாத்துலேயுமே எல்லோ இருக்குது எல்லோ இருக்கிற மாதிரியாக இருக்குது ஸோ இப்போ ஆரஞ்சுக்கு மட்டும்தான் ஆரஞ்ச் ப்ளூன்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதனால் இப்போ ஆரஞ்ச் ப்ளூன்ற பொர்ஷனை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதாவது என்னென்னா மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி இதில் பாருங்கள் க்ரீன் அண்ட் எல்லோ இருக்குது இதை நீங்கள் விட்டுருங்க எடுக்க வேண்டாம் அதே மாதிரி இங்கே ப்ளூ அண்ட் எல்லோ இருக்குது இதையும் எடுக்க வேண்டாம் இங்கே ஆரஞ்ச் அண்ட் ப்ளூ இருக்குது இங்கே ரெட் அண்ட் க்ரீன் இருக்குது ஸோ நம்ம எது வேணாலும் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இதில் ரெட் வேணால் நம்ம சூஸ் பண்ணலாமா ஓகே ஸோ இப்போ ரெட் கலருக்கு நேராக இதை கொண்டு வந்துடணும் இதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட்டு மூவ் ஸ்டேஜ் த்ரீயில் ஆ இப்போ இந்த ரெட் கலர் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இப்போ ஒரு வெர்டிக்கல் லைன் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இங்கே மேலே பார்த்துக்கோங்க நமக்கு இந்த டாப்பில் வந்து எல்லோ கலர் இருக்கக்கூடாது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ரூலு ஸோ இப்போ இதில் ரெட் கலர் இருக்குது இங்கே க்ரீன் இருக்குது எல்லோ இல்லை ஸோ இந்த வெர்டிக்கல் லைன் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இப்போ இங்கே இருக்கிற இந்த ரெட் கலரை இந்த ப்ளேஸ்க்கு நான் மாற்றணும் இது ஆரஞ்சு ரெட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து பொஷனில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அப் பொசிஷனை இந்த சைடு அடுத்து லெஃப்ட் லேயரை திருப்பிக்கோங்க அடுத்தது அப் பொசிஷனை இது மாதிரி மறுபடியும் லெஃப்டை இது மாதிரி அப் பொசிஷன் இது மாதிரி எஃப் பொசிஷன் இது மாதிரி அடுத்தது யூ அடுத்தது ஃப்ரண்ட் பொசிஷனை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் இங்கே இருந்த ரெட் கலர் இங்கே வந்தாச்சு இப்போ எனக்கு இதில் அழகாக ரெட்டு வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஸோ எஜ்ஜு பீஸஸும் இப்போ ரெட் ஆகிடுச்சு இதே மாதிரியே நாலு சைடும் பண்ணணும் கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான ஸ்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ் த்ரீ மட்டும்தான் ஏன்னா இங்கே எல்லோ கலர் இல்லாத மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் பட் மேக்ஸிமம் எல்லோ இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போது நம்ம மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த நான் சொல்லியிருக்க இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை செஞ்சுட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக ரீச் பண்ணிடலாம் இப்போ இங்கே ப்ளூ அண்டு ஆரஞ்ச் கலர் இருக்குது ப்ளூ கலரில் வெர்டிக்கல் லைன் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ இதை பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் மறுபடியும் இந்த ப்ளூவை இந்த சைடு கொண்டு வரணும் ஸோ அதுக்கு த சேம் நான் மொதோ பண்ண அதே ஸ்ட்ராட்டஜி தான் அப்பர் சைடை எப்படி திருப்பிக்கணும் லெஃப்டை இது மாதிரி திருப்பிக்கணும் அடுத்தது அப்பர் சைடு மறுபடியும் லெஃப்ட் சைடு மறுபடியும் அப்பர் சைடு அடுத்தது எஃப் அடுத்தது யூஐ அடுத்தது எஃப் இது மாதிரி திருப்பிக்கணும் ஸோ இப்போ எனக்கு பாருங்கள் ப்ளூ கலர் வந்துருச்சு இங்கே இருந்த ப்ளூ கலர் இங்கே வந்துருச்சு இப்போ மறுபடியும் வேறு ஏதாச்சும் வந்து கலர்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் எல்லோ கலர் இல்லாமல் அப்படி இல்லவே இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வேறு ஆப்ஷன் இல்லை இது மாதிரி க்ரீன் இருந்ததுன்னா எல்லோ பேஸ்ட் இருக்கிறதே நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த க்ரீனை நம்ம இந்த இடத்துக்கு மாற்றலாம் ஸோ மாற்றணும் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்போ இது மாதிரி திருப்பிக்கோங்க அடுத்தது ரைட் சைடு அடுத்தது அப்போ இந்த பொசிஷன் மறுபடியும் ஆறு இந்த பொசிஷன் யூ இந்த பொசிஷன் ஃப்ரண்ட் ஸ்பேஸ் இந்த பொசிஷன் யூ இந்த பொசிஷன் எஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நான் க்ரீன் இங்கேருந்து க்ரீன் இங்கே வந்துருச்சு ஸோ மித்த எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகாது ஆஸ் இட் இஸ் தான் இருக்கும் நான் சேஞ்ச் பண்ணுறத பார்த்தா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரிலாம் வேண்டாம் த சேம் அதே தான் இருக்கும் இப்போ அடுத்தது க்ரீன் கலர் இருக்குது ஸோ சூப்பர் இந்த க்ரீனை நான் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த க்ரீன் கலர் இருக்குது இல்லையா இது இந்த சைடு கொண்டு வரலாம் ஸோ இதை நம்ம கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ்ஸாக பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படி பண்ணும்போது நம்ம ஈஸியாக ரீச் ஆ
upper part left side upper part left side marbadi upper part front side adutha upper part marbadi front side kuduthirukonga so enak green ku form aayiruchu blue inda side ku varalam up position maathana adutha up position marbadi up position down position adutha up position adutha சைட்லேயுமே இப்போ நமக்கு வெஜ் பீஸ் ரீச் ஆகிடுச்சு ஸோ ப்ளூ ஆரஞ்சு க்ரீனு ரெட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு த்ரீ பை ஃபோர்த் பார்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நமக்கு இந்த டாப் லேயரை மட்டும் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிட்டாலே போதும் நார்மலாக இப்போ நமக்கு த்ரீ ஸ்டேஜஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்தது ஃபோர்த்து ஸ்டேஜ் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபோர்த்து ஸ்டேஜில் வந்து நார்மலாக இந்த இடத்துல இப்படி ப்ளஸ் க்ரியேட் ஆகணும் ஸோ அதுதான் நம்மளோட ரூல்ஸு இப்போ நமக்கு எனக்கு வந்து இப்போ நான் நா இப்போ பண்ணும்போதே ஸ்டேஜ் த்ரீக்கு பண்ணுறப்பவே எனக்கு இங்கே மேலே வந்து ப்ளஸ் சிம்பிள் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஸ்டேஜ் ஃபோர் வந்து ரீச் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ இன்கேஸ் உங்களுக்கு இது மாதிரி ப்ளஸ் வரலை அப்படின்னா அந்த ப்ளஸ் வர்றதுக்கு எப்படி அப்படின்றத நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயோ இல்லை சைடில் ரைட் சைட் கார்னரில் நான் கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அடுத்து சால்வ் பண்ணும்போது இன்கேஸ் உங்களுக்கு ப்ளஸ் வரலை அப்படின்னா நீங்கள் நான் சொன்ன இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு ப்ளஸ் சிம்பிள் க்ரியேட் ஆயிரும் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அடுத்துனா இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் க்ரியேட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம இந்த டாப் சைடு இருக்கு இல்லையா இது ஃபுல்லாகவே எல்லோ கலரில் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் நம்மளோட டார்கெட் இப்போ நமக்கு எந்த கார்னர் க்யூப்ஸ்லேயுமே எல்லோ கலர் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்னா இந்த லெஃப்ட் சைட் கார்னர் இருக்கு இல்லையா இந்த கார்னர் பீஸில் எல்லோ கலர் இருக்கிற மாதிரி டேர்ன் பண்ணிக்கணும் எஸ் ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ எனக்கு இந்த சைடில் எல்லோ கலர் இருக்குது ஸோ இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு நான் சொல்கிறேன் இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டாப் போர்ஷன் எல்லாமே எல்லோ கலர் வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆர் பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணணும் 
R அடுத்தது U பண்ணுங்க அடுத்தது R I மறுபடியும் U அடுத்தது R அடுத்த டூ டைம்ஸ் வந்து U பண்ணிக்கோங்க U U அடுத்தது ஒரு ஆறை ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்துச்சு இல்லையா எல்லோ கலர் இது இங்கே வந்துருச்சு கார்னரில் எல்லோ கலர் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு இந்த எல்லோ கலர் இங்கே தான் கொண்டு வரணும் பட் நமக்கு அந்த ஆப்ஷன் இல்லை அதனால் நம்ம மறுபடியும் த சேம் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் என்ன பண்ணலான்னா இப்போ வந்து இந்த சைட்லேயே வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு மறுபடியும் த சேம் ப்ராசஸ் பண்ணலாம் ஆர் இப்படி திருப்பிக்கலாம் அடுத்தது யூ அடுத்தது ஆற என்ன பார்த்து அதாவது ஆரை திருப்புகிறேன் அடுத்தது யூ அடுத்தது ஆர் அடுத்தது யூ ஒன் செவன் யூ அடுத்தது ஆரை ஸோ இப்போ பாருங்கள் இங்கே இருந்த எல்லோ கலர் இப்போ இங்கே வந்துருச்சு ஓகே சரி இப்போ நம்ம மறுபடியும் இப்போ நமக்கு ரெண்டு கார்னரில் வந்து எல்லோ கலர் கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல நமக்கு எல்லோ கிடச்சிருச்சு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ எனக்கு எல்லா சைடுமே எல்லோ கலர் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இந்த மெத்தடோட கிளியர் டீட்டெயில்ஸை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் அப்படின்னா கூட எனக்கு கமெண்ட்ஸ் மூலமாக உங்களோட டவுட்ஸை நீங்கள் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் மெட்டீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இதே மாதிரியாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்களை நான் நெக்ஸ்ட்டு மீட் பண்ணுறேன் அன்டில் தென் பாய்